കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എന്നീ യൂണിറ്റ് ഡിജിറ്റ് ഫൈവ് ആവുന്ന സംഖ്യകളുടെ സ്ക്വയർ എങ്ങനെയാണ് അതായത് ഫിഫ്റ്റി സ്ക്വയർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സ്ക്വയർ തേർട്ടി ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഫോർട്ടി ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് സ്ക്വയർ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് സ്ക്വയർ സെവൻറ്റി ഫൈവ് സ്ക്വയർ എയ്റ്റി ഫൈവ് സ്ക്വയർ നയൻറ്റി ഫൈവ് സ്ക്വയർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കറിയാം യൂണിറ്റ് ഡിജിറ്റ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ഫൈവിൻ്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അതുകൊണ്ട് ഈ ഉള്ള എല്ലാ സംഖ്യകളുടെയും എൻഡിങ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് നോക്കാം ഫൈവ് ഞാൻ ഇവിടെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എഴുതി ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഈ സംഖ്യ ടെന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്തുള്ള സംഖ്യ വൺ ആണ് അപ്പോൾ വണ്ണിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടു ആണ് അപ്പോൾ വൺ ഇൻറ്റു ടു ഇവിടെ എഴുതാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിവിടെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എഴുതി ടുവിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ത്രീ ആണ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടു എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ വീണ്ടും നമ്മൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എഴുതി ഫോർ ത്രീ ആണ് ഇവിടെ ത്രീയുടെ നെക്സ്റ്റ് ഫോർ ആണ് ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ട്വൽവ് ആണ് അപ്പോൾ തേർട്ടി ഫൈവിൻ്റെ സ്ക്വയർ വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇനി ഫോർട്ടി ഫൈവിൻ്റെ സ്ക്വയർ എങ്ങനെയാണ് നോക്കുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് നമ്മൾ സാധാരണ പോലെ എഴുതി ഫോറിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ഫൈവ് ആണ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ട്വൻറ്റി ആണ് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഫൈവ് ആണ് ഇവിടെ വന്നത് ഫൈവിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് സിക്സ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് തേർട്ടി തേർട്ടി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അതുപോലെ തന്നെ സിക്സ് ആണ് സെക്സ് സിക്സിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ സെവൻ ഇൻറ്റു സിക്സ് ഫോർട്ടി ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇനി ഇവിടെ സെവൻ ആണ് സെവൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് എയ്റ്റ് ആണ് സോ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇനി ഇവിടെ എയ്റ്റ് ആണ് ഉള്ളത് എയ്റ്റിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് നയൻ നയൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് സെവൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വീണ്ടും ഇവിടെ നയൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് നയൻറ്റി ഫൈവിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മൾ നയൻറ്റിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ടെൻ ആണ് നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ നയൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫൈവ്